Balik po ang Radio Agila sa Amerika. Ako pa rin po ang inyong uh, makakasama si Don Orozco at siyempre pa gaya nga ng uh, tinatalakay natin kanina pa itong kul po sa insurance. Kasi alam niyo dito sa Amerika particular ano po e eh, napakahalaga. Sabi nga nitong ating kapanayam ngayon si uh, Miss Dorothea Tuzon Eh, sinasabi nga niya, eh, naku, napakarami mong problema doon pagka ikaw ay walang insurance. Kanina ay auto insurance ang ating pinag-uusapan. Ano? Subukan naman natin pag-usapan at ako mismo, may mga nais na itanong tungkol doon sa uh, mga home insurance. ba diba? So, Dorotia, isa sa, isa sa iyong expertise ay uh, ang home insurance as well. Tama ba? Tama. Okay. So, uh, ano ang scope ng home insurance? Dahil sa, for some reason, kailangan yung malaman yan. Eh. Halimbawa, ay, yan ba ay uh, single family home? Yan ba townhomes? Eh, mga, maraming mga consideration. Eh, diba? So, Ano ang uh, ano ang dahilan bakit uh, kinakailangan malaman yung structure ng ating mga bahay? Kaila uh, bakit kailangan natin ng may insurance ang tanong diba? okay. sa homeowner? Oo. First off, sa dito sa Amerika, uh, ang ating mga bahay ay under a loan, di ba? So okay. in order for the bank to lend you Uh, uh, a house, they need to make sure na ang bahay na i-insure, ang bahay na i-invest nila, yung gantong kalaking man, uh, pera nila, ay merong insurance just in case na if the house um, caught on fire, o kaya what if yung bahay ay nabangga ng, ng sasakyan, they want to make sure uh -huh. na merong insurance. Na who would rebuild your home back to the way it was? So, in okay. requirement. Second, mm -hmm. kung talaga ng insurance dahil ang bahay is one of your biggest assets. This is the biggest uh -huh. item that you will put your money and uh, pride in your heart. Dahil ang bahay dito sa America is one of the Americans' dream, di ba? Is to own a home. So, highly suggested sa lahat ng mga um, mamayan dito sa Amerika na kung meron kang bahay, you should consider having an insurance. Now, kung binayaran mo ang bahay na cash, is it required na magkaroon ka ng, ng homeowner's insurance? Hindi. Pero highly suggested na magkaroon ka ng insurance para just in case na masunog ang bahay mo, at least you have an insurance who will rebuild back your home. Okay. So, uh, ganyan nga ang uh, nagiging kalagayan, ano? Yung pagdating sa home insurance. At uh, nabanggit mo, ang home insurance, eh, meron pa rin yung uh, separate. Uh, dito po sa Amerika, may separate pa rin na mga earthquake insurance. Di ba? Oo. Eh, nakakonekta yan sa iyong bahay. Kasi po, For some reason, dito po ay hindi, iba pa rin yung insurance ng earthquake at iba pa rin yung insurance nung talagang parang home insurance. Bakit nga ba ginagawa yun, uh, Dorotia? Uh, yung homeowner's insurance, meron siyang mga different parts na covered ng insurance company. Ang... Um, Katulad dito sa California, we call it the California Earthquake Coverage. Uh, iba rin naman ang kinocover nila. Besides the earthquake insurance, meron ding tayong tinatawag na flood insurance. ba? Diba? So again, um, ang flood insurance at homeowner's insurance, nire-required iyon ng banko kung meron kang loan sa bahay. Ang earthquake insurance, that's a preference, is not required, pero suggested, especially dito sa California. Uh -huh. So, so ang, mm -hmm. ang homeowner's insurance, ang, ang main coverage niya is yung structures ng bahay mo. Di ba? Uh -huh. Halimbawa, mm -hmm. yung wall, yung kitchen mo, anything that's attached to the wall, uh, yung garage mo na attached to your home, 
that's considered as dwelling coverage. Besides okay. yung dwelling coverage sa homeowner's insurance, may kasama din siyang personal property. So, mm -hmm. anything that's movable sa, sa bahay mo, na, for example, ito ang bahay mo, i-flip mo ng upside down ang bahay mo, anything that falls onto the floor is considered as personal property. Anything that's fixed okay. is considered <laughs> as dwelling coverage. So, mm -hmm. included yun sa homeowner's insurance mo. Mm -hmm. uh, so, yeah, alam mo, uh, yan ang isang nais nating malaman, ano? Dahil nga, sabi natin, dyan sa uh, home insurance, meron yung ipinaliliwanag mo, yung dwelling, yung personal property. Meron pa dyan yung kung tawagin, yung loss of use. Uh -huh. Meron pa yung yeah. personal liability, di ba? Uh, uh -huh. Personal liability. Tapos, uh, meron pa rin consideration ng medical payments. Uh -oh. Di ba? Uh -oh. So, Ah, uh, yan, yang isa-isang yan, ano? Yang isa-isang yan na sinasabi natin. Iba-iba yung iba-iba uh, yung value eh na inaalat uh -huh. ng insurance company at actually ikaw ang nagde-decide itong homeowner. Pero ginagaid yan ng katulad mo kung ano ang marapat na gawin ng tao sa insurance. Halimbawa, ah uh, ito sa kapakanan ng ating mga tagapakinig lalo na lalo na yung mga sumusubaybay dito sa Amerika, 'di ba? Kasi uh -huh. uh, sabi nga eh, ang bahay ko ay halaga 1 million. 'Di ba? Kung ang uh -huh. bahay ko ay halagang 1 million, maagkano dapat ang uh, ang uh, magiging insurance niya in terms of dwelling? Kasi halimbawa sabi nga natin, lalo na dito sa California, ang sunog eh talaga namang uh, napakakaraniwan. ba? Diba? Uh -oh. May ma madaming forest fires. ba? Diba? Maraming nadadamay. Dapat ba ang halaga ng dwelling place insurance ko ay 1 million din? O pwedeng kalahati lang? Ano ang masasabi mo pagdating doon? Pag tungkol sa coverage, uh, hindi namin kinocover ang total value ng bahay mo. Kasi ang minention mo, for example, yung 1 million, that is including the location, the land, di ba? Uh -huh. eh, ang land, hindi na kailangan natin i-insure dahil hindi na uh -huh. kailangan natin i-insure yun. So, ang insurance, i-replace lang ay ang bahay lang mismo. Structure. Okay. Yung structure lang mismo. Hindi uh -huh. kailangan ng lupa. So, hindi natin kailangan i-insure ng 1 million. Only okay. the amount of replacement cost ng bahay. Okay. Uh -huh. Okay. So, pagdating naman sa personal property, ano ba itong personal property na sinasabi uh, na dapat mong i-insure? So, yung personal property normally is 80% iyon ng Uh, structure coverage mo. Included na yan sa, sa insurance ng homeowners. Uh, automatic uh -huh. calculation 80%. Pero, meron siyang limitation. So, for instance, ang uh, sample ng personal property ay yung bed mo, yung desk mo, yung computer, bed mo, computer. So, yun ang mga personal uh -huh. property. Ngayon, uh -huh. meron tayong pang mga mamaya na maraming mga alahas, di ba? Sa uh -huh. homeowners policy, meron siyang limitation sa jewelry. Ang aming uh, mga policy owner, ang limitation sa jewelry is maximum one item is 1,500. Combined okay. jewelry replacement is 2,500. Okay. Buti na lang so, pala itong aking mga jewelry ay puro fake. <laughs> <laughs> uh, yun lang uh, isa lang ang tunay kong ginto eh yung postiso <laughs> yung <laughs> aking full speed <laughs> hindi nagjo-joke nagjo lang ako pero alam mo ang gusto kong malaman dyan ito eh yung sa loss of use halimbawa katulad ng microwave microwave di ba minsan bibili ka ng bahay may microwave na Over the years, nasira si microwave. Over the years, nasira si ref. Yan ba kinocover ba ng, uh, ng insurance yan? Unfortunately, hindi. 
Kasi ang insurance uh -huh. is to be used for accident only. Pure accident. Pero ang uh -huh. maintenance, that's considered as maintenance, di ba? That is not covered. Okay. Uh -huh. Irrespective kahit halimbawa ang anong paraan na nasira yan. Correct. Nananatili oh. siya sa maintenance. May nananatili siya sa maintenance. Now, for example naman, kung halimbawa yung microwave mo ay nabundol by accident, di ba? Or uh -huh. nata natapunan ng tubig by accident, then iyan, cover yan. But please note, only use your homeowner's coverage only on big items claims. Uh -huh. Okay? Kasi, Bakit? halimbawa, marami kang history na you keep claiming for kahit na napakaliit na bagay, kapag you claim three or four, three, more than three times in a year, pwede kang idap ng insurance. Kasi it shows na you're a high risk. And ano, okay. you know, history na palagi ka nagka-claim. So they could drop you if that's the case. The analogy I normally use to my customer, think of a genie, right? Mm -hmm. As a genie. Na meron kang, ah, halimbawa, meron kang gin in the lamp, you could only use yung homeowner's insurance more than three times sa 10 years. After you use those three times in 10 years, you could be out. Ayun. Kaya pala minsan, ang epekto, pagka ikaw ay nagkiklaim, di ba? Eh, ang nagiging mm -hmm. epekto, nag-i-increase yung iyong uh, bayad sa insurance. Yan pala ang epekto niyan. Kinocompensate yung na-claim mo dito sa mga nakaraan na hiningi mo na mga damages. Is that correct? That is one of the factor of rate increase. And of course, okay. uh, depending on the location, um, mm -hmm. pwede rin, katulad ng maraming claim dito sa California, so uh -huh. kung halimbawa na maraming claim, in order for the company or the insurance to survive to pay out all those claims they have to rate their their premium as well uh -huh. alam mo bago natin alisin alisan yang uh, home insurance ano napakaganda nitong na ating mga pinag-uusapan ano itong personal liability na sinasabi mm -hmm. no dahil meron pang sinasabi personal liability each occurrence so yes. kung yan eh itatagalugin eh sabi nga natin eh yung pansariling uh, ano ba yan ano ba liability utang eh no? <laughs> so uh, yung mga yung mga nangyayari yung mga nangyayari sa loob ng tahanan bakit pa meron uh -oh. each occurrence so ipaliwanag nga natin yan sa ating mga tagapakinig uh -oh. so ang liability is to cover other people di ba okay so, halimbawa Merong contractor ka na hinayar. Tapos, okay. uh, nag-work sila sa bahay mo. Tapos, merong bagay na nasaktan sila. Di ba? Okay. Tapos, dahil sa iyong neg pagiging negligent, uh, kaya sila nasaktan, yung liability na yan, pwede nila, it will cover ng insurance yung damages or yung injury noong contractor mo. Ngayon, Ayan. pero dito sa ating medical, uh, itong ating homeowner's coverage, meron din siyang medical coverage, ano? So, ang, uh -huh. ang the way how it works is hopefully yung medical coverage mo na included in the homeowner's policy will cover uh -huh. yung injury. Pag hindi enough yung medical coverage na included yan sa policy mo, then that's when liability will cover now, the liability coverage, make sure that you have sufficient coverage again. Dahil kapag halimbawa, let's say yung tao ay nasaktan, hindi sila makapag-trabaho for many, many years, at hindi, syempre, meron silang mga pamilya, sila ang supporter. Kung halimbawa mm -hmm. talagang hindi sila makapag-support sa pamilya, they could sue you, right? And uh -huh. then that's the liability um portion that would cover it. Um, I highly recommend na kung ang bahay mo ay value 1 million, um, 
get a higher coverage on your liability or consider getting an umbrella policy. Okay, okay. Nako, talaga na bang uh, pagdating sa insurance, katakot-takot ang dapat nating malaman at itanong. At uh, ito po ay uh, nakukuha natin itong mga impormasyon na ito sa pamamagitan po nitong ating uh, uh, panauhin ngayong araw na ito si uh, Ms. Dorothea Tuzon. At uh, ayan nga, kanina oto, ngayon na ay home ang pinag-uusapan natin at palibasa yan ang kanyang uh, uh, expertise. Sa pagbabalik po natin, syempre, insurance questions pa rin ang ating pag-uusapan. Uh, pag ano at uh, muli ay uh, magpapakilala muna tayo, magbabalik po ang Radio Agila sa Amerika. <music> 